हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अजीज शेख आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल जिस पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं पीस मेकर के फिफ्थ एपिसोड को जिसकी कहानी की शुरुआत अगेन फोर्थ एपिसोड के बाद की ही कंटिन्यूएशन है जिस एपिसोड के एंड में हमने पीस मेकर को अपने पास और की गई गलती को याद करते हुए देखा था जिसका उसे बेहद अफसोस है और बाकी आखिरी सिचुएशन में हमें मोरिन का सच दिखाया गया था की वो भी बटरफ्लाई है लेकिन वो ये सब कुछ खुद के ही लोगो के अगेंस्ट जाकर क्यूँ कर रहा है उसके ऐसी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गयी और साथ ही साथ लेटा के हाथ एक कार्ड का प्रूफ लगा था जिसका पता हमें इस एपिसोड में चलेगा यानी कि ये वीडियो फुल ऑफ स्पॉइलर है बाकी दूसरे वीडियोस की तरह जिस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए और हाँ एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट को भी जो कि है चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करने की सो so फ्रेंड्स तो एपिसोड फिफ्थ की शुरुआत में हम पीस मेकर यानी कि क्रिस को खुद के गम से उभरता हुआ देखते हैं जिसकी अगली सुबह वो उठकर खुद का प्रोटीन पीता है और वैसे ही कैर वो खाने के तौर पर उस बटरफ्लाई एलियन को भी देता है उसी का खाना खिलाकर बात रही इगली की तो वो खुद का खाना शिकार कर ही खाना पसंद करता है जिस मरी हुई ग्लैरी को ला वो क्रिस को भी खाने का ऑफर देता है बट क्रिस तो इंसान है इसलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता लेकिन वही हमें उन दोनों की दोस्ती कितनी ज्यादा गहरी है ये चीज भी बहुत ही अच्छी तरीके ऐसी समझ आ जाती है और दूसरी सिचुएशन यानी की लेसिन में हम लियोटा की हालत देखते हैं कि उसने इस काम को अपनी मां के कहने पर नहीं बल्कि जॉब ना होने की वजह से एक्सेप्ट किया है क्योंकि उसके पास दूसरा और कोई भी ऑप्शन नहीं था जिसके बाद वहां पर किया आकर उसे समझाती है कि उसे इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है जिसे वो उसके साथ मिलकर बांट सकती है की असल में लियोटा के साथ चल क्या रहा है लेकिन उसका कोई भी ज्यादा आंसर न करते हुए लियोटा सीधे अपने काम आरोप निकल जाती है उसी का बहाना देकर जिसके बाहर पहुँचने के बाद उसे मैसेज उसकी माँ यानी की अमेंडा वॉल्टर का आता है यही पूछते हुए की क्या उसने डायरी पीस मेकर के घर आरोप रखी भी है या नहीं जिसका जवाब वो नाम में देती है और ये डायरी हमने उसके पहले एपिसोड में देख ली थी जिसका क्रिस से कुछ ना कुछ लेना देना है और फिर उसके बाद उन सभी की मीटिंग शुरू होती है जिसमें मॉरिन उन्हें यही एक्सप्लेन करते हैं कि उन बटरफ्लाईज ने अर्थ पर आकर काफी पावरफुल लोगों को ही टारगेट किया है यानी कि सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस को जो सारी बातें उन्हें वो जॉन के बनाए गए प्रेजेंटेशन को दिखाकर समझाते हैं जिसकी प्रेजेंटेशन को ही देखकर हंसी आती है और वहाँ पर सभी यानी की क्रिस जॉन की इस प्रेजेंटेशन का मजाक भी बनाता है जो मजाक एलियन के नाम पर सुपर तक पहुँचता है और उस पर क्रिस पुप को लेकर घटिया सा जोक भी मारता है जिसके बाद एमिलिया उसे यही कहती है की वो ये बेकार और घटिया सी इन्फॉर्मेशन कहाँ ऐसी निकाल कर लाता है के जवाब में क्रिस उसे यही कहता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे गूगल से मिलती है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल चीज है और एमिलिया उससे ऊपर नहीं क्योंकि अगर ऐसा है तो गूगल के पहले उसका नाम दुनिया में रिकमेंड किया जाएगा जिसके बाद हमें पता चलता है कि क्रिस जॉन के साथ असल में ऐसा इसलिए कर रहा है क्यूँकी जॉन की जो हरकते उसके पिता को लेकर थी उससे क्रिस बहुत ही ज्यादा नाराज है जिसकी माफी वो क्रिस ऐसी कई बार मांग चुका है बट क्रिस उसे माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लेकिन क्रिस उसे सलाह यही देता है की अगली बार अगर ऐसी किसी सिचुएशन में वो फंसा जहाँ पर उसे ये ना जाए कि किसके नाम से उसका नाम रिप्लेस किया जाए तो फिर वो उसे बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज तक का नाम बताता है जिन सभी को वो अपनी लिस्ट में रख ले और अगली बार से उन्हीं को टारगेट करे तो ज्यादा बेटर रहेगा जिस कन्वर्जेशन को मोरिन रोकते हुए लियोटा की रात की की गई रिसर्च को भी उनके सामने रखते है की जो खाना बटरफ्लाई को आता है वो गैलन थाई नाम की कंपनी प्रोवाइड करती है जो सिर्फ उनका एकमात्र रीजन है और उनकी लिस्ट के कई सारे मेम्बर यानी की बटरफ्लाई यहाँ के एम्प्लॉज भी है और फिर इसके बाद शुरू होता है शो का इंट्रो जिसके बाद हमें पीस मेकर के पिता को दिखाया जाता है जो दोनों ही डिटेक्टिव्स को यही समझा रहे हैं कि उस लड़की को मारने के पीछे उनका हाथ बिल्कुल भी नहीं जिसका पता उन्हें उनके फिंगरप्रिंट्स को फिर से चेक करने के बाद चल जाएगा लेकिन सोफी फिलहाल तो स्मिथ की बातों पर उतना ज्यादा भरोसा नहीं करती बट फिर भी उसके कहने पर वो फिंगर की टेस्टिंग करवाती है जो बिल्कुल भी मैच नहीं करते और फिर क्या दोनों ही डिटेक्टिव वहाँ ऐसी सीधे एम्बर के घर पे जाते हैं जहाँ बस उन्हें जाकर एम्बर के हसबेंड को घूरना है और फिर क्या वो सारा का सारा सच बता देता है जिस बात ऐसी उसकी वाइफ यानी की एम्बर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो तब भी झूठ बोल रही होती है पीस मेकर को लेकर जिसके बाद उसका हस्बैंड उसे सच कहने के लिए कहता है जिसके बाद अब सोफिया का मिशन स्मिथ को नहीं क्रिस को पकड़ना है और दूसरी तरफ बात करें पीस मेकर यानी कि क्रिस की तो अपनी टीम के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहा है ताकि वो लोग जल्द से जल्द गैलेंट टाइप पहुँच सके जहाँ पर जाने ऐसी पहले लियोटा उसे यही कहती है की उसे जॉन के साथ इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जिसके जवाब में क्रिस और विजुअलिंट यही कहते हैं की वो बस उसकी टांग खींच रहे यानी की मस्ती कर रहे है लेकिन लियोटा के अकॉर्डिंग ये मस्ती इतनी भी ज्यादा फनी नहीं है जिसके बाद विजुअल एंटी लियोटा का यही बताता है कि ऐसी ही मस्ती क्रिस बचपन
इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है इसलिए वो रॉक म्यूजिक उन्हें कार में भी बजाने नहीं देती और जैसे ही क्रिस जॉन के पसंद का गाना शुरू करता है तब तक वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं यानी कि गैलन टाइम है जहाँ पर उनकी कोशिश लोगो को ना मारने की ही रहेगी खास करके तब तक जब तक ये न पता चल जाए की अंदर कितने बटरफ्लाई के मेम्बर मौजूद है और उसके बाद अगले सीन में हम मोरिन की सिचुएशन देखते हैं जहाँ उसके घर पर एक अनोन शख्स उससे मिलने के लिए आया है जिसे एक्चुअल में अमेंडा वॉल्टर ने भेजा है यही चेक करने के लिए कि ये मिशन सही से चल भी रहा है या नहीं यानी कि अमेंडा को मॉरिन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है जो वहाँ पर उस शख्स को यही श्योरिटी देता है कि इंसिडेंट्स के बाद वो चेंज हो चुका है जिससे हमें ये चीज समझ आती है की अमेंडा को पता है की असल में मोरिन है कौन लेकिन ये नहीं की वो ये सब कुछ कर क्यूँ रहा है लेकिन जो भी हो वो शख्स यही चेक करेगा की अगर मिशन में कोई भी गड़बड़ी हुई तो वो सबसे पहले मोरिन को ही मारे जो धमकी वो उसे डायरेक्ट नहीं बल्कि शब्दों में ही देता है यही कहकर की चीजें बिगड़ी तो वो सब कुछ संभाल लेगा खास करके उसे भी और दूसरी तरफ क्रिस का मिशन शुरू हो चुका है जिस मिशन के लिए उसने नया हेलमेट पहना है और विजुअल एंट्री को परमिशन चेंज हो ले जाने की अमिलिया बिल्कुल भी नहीं देती जिसके बाद उनकी टीम दो टुकड़ों में बढ़ती है और डील अब यही है किसी को भी ना मारने की लेकिन क्रिस किसी की भी ना सुनते हुए अंदर सबसे पहले उस रिसेप्शनिस्ट को मारता है और बाद में वहाँ पर खड़े बाकी दूसरे एम्प्लॉज को भी और उसका रीजन ओलियोटा को यही कहकर देता है की उसके हेलमेट में एक्सरे विजन लगा है जिसकी मदद ऐसी वो यही आइडेंटिफाई कर सकता है की इस फैक्ट्री में कौन बटरफ्लाई के मेम्बर है और कौन नहीं और फिर ये इन्फॉर्मेशन जॉन तक भी पहुंच गई है कि इस फैक्ट्री में बटरफ्लाई के मेंबर्स बहुत सारे हैं और दूसरी तरफ है मिलिया विजुअल एंटी के साथ जाकर ये पता लगा लेती है कि इस फैक्ट्री में उन बटरफ्लाईज का खाना बनता है जिनकी मात्रा हिसाब से बहुत ही ज्यादा है जो यही बताती है की ये फैक्ट्री उस खाने की सप्लाई बटरफ्लाई के सभी के सभी मेम्बर्स को पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट कर रहा है और दूसरी तरफ क्रिस अपने एक्सरे हेलमेट की मदद ऐसी लोगो को आने ऐसी पहले ही दरवाजे के पीछे ऐसी भी देख सकता है जिसका फायदा उठाकर वो और भी अच्छे खासे बटरफ्लाई के मेम्बर्स को मारता है लेकिन इसी बीच लोटा भी मरे हुए लोगों को गोली मारती है जिसे मारने के लिए क्रिस उसे मना करता है कि मरे हुए को दोबारा गोली मारकर कोई मतलब नहीं बनने वाला यानी कि उसे अपनी गोलियां संभाल कर रखनी चाहिए और दूसरी तरफ विजुअल एंटी और एमिलिया उन बटरफ्लाईज के मेंबर के नजर में आ जाते हैं जो उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं जिसके बाद वो दोनों खुद को एक सर्वर रूम में बंद कर लेते हैं जहाँ पर एक चार्ली नाम का बंदा है जो इन्फॉर्मेशन एक मरता हुआ एम्प्लॉय क्रिस और लियोटा को देता है जिन्हें एमिलिया ने भी इन्फॉर्म कर दिया है की वो किसी कंट्रोल रूम में बंद है जहाँ वो ज्यादा टाइम तक उसी मरते हुए शख्स के अकॉर्डिंग टिक नहीं पाएगी जिसके बाद हमें कंट्रोल रूम के अंदर की सिचुएशन दिखाई जाती है जहाँ की कंप्यूटर के डिस्प्ले पर अजीब सी एलियन लैंग्वेज चल रही है लेकिन वो लोग उसमें कुछ करे उससे पहले ही चार्ली नाम का शख्स उनके सामने आ जाता है जिसे फिलहाल तो हमें दिखाया नहीं जाता क्योंकि बाहर की सिचुएशन भी कुछ खास ज्यादा अच्छी नहीं है जिसे संभालने के लिए क्रिस वहाँ पर उन सभी बटरफ्लाईज के मेम्बर को गोलियों ऐसी नहीं बल्कि सीधे ग्रेनेड के साथ बम को फेंक कर खत्म कर देता है जिसका धमाका इतना ज्यादा बड़ा होता है की बाहर जॉन को भी इसका एहसास होता है जो बाद में अपने दोस्तों के हाल के लिए उनकी सिचुएशन उन्ही ऐसी पूछ रहा है जिसका रिप्लाई उनमें से कोई भी नहीं देता क्योंकि वो सभी वहाँ पर चार्ली से लड़ने में बिजी है जो असल में कोई और नहीं बल्कि गोरिला है जिसे देखकर पहले मुझे यही लगा कि चार्ली शायद डीसी के यूनिवर्स का ग्रॉड है जिस भरम को कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पर उस गोरिला को मारकर तोड़ दिया गया जिसे चेन छो ऐसी मारने का काम जॉन वहाँ पर करता है तब जब वो गोरिला क्रिस पर भारी पड़ता है जिससे क्रिस काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ है और यहाँ पर अब हमें ये बात भी पता चल चुकी है की बटरफ्लाई सिर्फ इंसानों को ही कंट्रोल नहीं कर सकते बल्कि जानवरों को भी कंट्रोल में रख सकते हैं और फिर क्या सक्सेस मिशन के बाद वो लोग अपनी वैन में रॉक म्यूजिक को बहुत ही लाउड बजाते हुए निकल जाते हैं जिसे वहाँ पर बैठी एमिलिया भी एंजॉय करती है और दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन में स्मिथ की सिचुएशन दिखाई जाती है जिसे छोड़ा नहीं बल्कि फिर से पकड़कर जेल में डाला जा रहा है क्योंकि फिंगरप्रिंट्स दोबारा चेक करने पर उसी के मैच हुए है जिसकी कन्फर्मेशन एक गार्ड वहाँ पर सोफिया को देता है जिस बात ऐसी सोफिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधे कैप्टन को रिपोर्ट करने के लिए चली जाती है जिन्हें रिप्लेस कर उनकी जगह लॉक ने ले ली है यानी की वही शख्स जिसने पहले जाकर मोरिन ऐसी बात की थी और वो वहाँ पर सोफिया को यही दिलासा देता है कि केस बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है इसलिए सोफिया को टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं बल्कि वो घर पर जाकर रेस्ट कर सकती है जिसके आगे वो उसकी कुछ भी नहीं सुनते और फिर क्या सोफिया बिना कहे वहाँ से कई सारे डाउट्स लिए चली जाती है जिसके बाद लोग वहाँ ऐसी सीधे मोरिन को कॉल कर कर सारी की सारी सिचुएशन शांत हो गई है इसी की कन्फर्मेशन देता है जिसके बाद वहाँ क्रिस की टीम भी पहुँच जाती है जिन्होंने इस मिशन को कितनी अच्छी तरीके ऐसी पास किया है उसी की डिटेल्स वो लोग वहाँ पर मोरिन को देते हैं
होती है जिनसे सभी लोग खुश होते हैं जिसमे दूसरी तरफ हम क्रिस और लियोटा को देखते हैं जो क्रिस को उसके घर आरोप छोड़ने आई है जिसके बाद क्रिस उसे घर में रुकने का थोड़ी देर का ऑफर देता है और उसे वाहियात सी ड्रिंक भी बना कर देता है जिसे वो पीती तो नहीं लेकिन क्रिस को ना चाहते हुए एक घुट पीनी पड़ती है क्योंकि बाथरूम में इगली वहाँ पर बैठा हुआ है और फिर क्रिस वहाँ पर लियोटा को अपनी खुद की फीलिंग्स एमिलिया के लिए जो है वो बताता है कि वो अंदर ही अंदर उसे पसंद करता है जिसके बाद लियोटा उसे थोड़ी बहुत ट्रिक्स देती है की औरतों ऐसी बातचीत काफी ज्यादा नॉर्मल रहकर की जाती है ताकि सामने वाला शख्स उन्हें पसंद आए जिसके बाद क्रिस खुद के कॉस्ट्यूम को चेंज करने के लिए जाता है जिसका फायदा उठाकर लियोटा वहाँ पर अपनी माँ के कहने आरोप बुक को छुपा देती है और फिर रास्ते में जाते वक्त वो किया को कॉल कर कर यही बताती है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करती है और इस काम से उसका कैसे दिमाग खराब हो रहा है जिसके बाद वो वहाँ से सीधे ऑफिस चली जाती है जहाँ पर मॉरिन भी बैठा हुआ है क्योंकि सुबह उन्हें काम उन कंप्यूटर्स की हार्ड ड्राइव को चेक करने का है जिसे वो लोग गैलेंट टाइस ऐसी लेकर आए है लेकिन लियोटा वैसा कुछ करे उससे पहले वो थोड़ा फन करती है क्यूँकी पीस में कर अपना हेलमेट वही आरोप भूल गया है जिसे पहन वो उसके एक्सरे मोड को ऑन करती है और यहाँ वहाँ देखने के बाद वो जब मॉरिन को देखती है तो उसे पता चल जाता है की मॉरिन असल में बटरफ्लाई है जिसके बाद वो वहाँ से भागती है और मॉरिन उसका पीछा करता है जो बाहर जाकर उसे पकड़ने में कामयाब होता है लेकिन आगे कुछ हो से पहले ही इस एपिसोड को यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है यानी कि ट्विस्ट के साथ जो कि अगेन एक क्लिफ हैंगर है बाकी बात करें इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन की तो उसमें पीस मेकर अब भी जॉन को अपनी लिस्ट के पूरे के पूरे नाम बता रहा है यानी की सेलिब्रिटीज के नाम जिसे जॉन को बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए लेकिन जॉन यहाँ पर उन सब को डालने के लिए तो उस लिस्ट में रेडी है सिवाय आरियाना को छोड़कर जो दिखने में बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लगती है लेकिन क्रिस को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और फिर क्या ये फिफ्थ एपिसोड यही पर खत्म होता है जिसे लेकर अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए क्योंकि वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का मैं हूँ अजीज शेख आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बस बेलाइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा और इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक और टेलीग्राम के ग्रुप में नहीं करते तो वहाँ पर भी कर लो जहाँ पर फिल्मों से रिलेटेड डिस्कशन होते रहते हैं बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक आरोप बात करते हुए तब तक ले आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियो को भी इंजॉय कीजिए टिल देन बाय